بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ ٹاپک جو کلاس ٹین کا ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیشنلائزیشن آف بینک اینڈ انشورنس کمپنیز اب یہ یہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ دا بگ کیپٹلسٹ فیملیز ہیڈ دیئر اون بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز وچ ور انکریجنگ دا کیپٹلسٹ سسٹم جو بڑے سرمایہ دار خاندان تھے ان کے اپنے ہی بینک تھے اور وہ ان سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ انکریج کر رہے تھے یعنی سپورٹ کر رہے تھے کسی کیپٹلسٹ سسٹم کی یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی پھر کیا ہوتا ہے دا گورنمنٹ واز ناٹ گیننگ دا گورنمنٹ واز ناٹ گیننگ اینی کنسیڈریبل پروفٹ فرام دیز یونٹس اور حکومت کو ان یونٹ سے یا ان چیزوں سے کوئی بھی جو منافع حاصل نہیں ہو رہا تھا خاص فار دا اکنامک اسٹیبلٹی آف کنٹری آل انشورنس کمپنیز ور نیشنلائز اینڈ مرج انڈر دا کنٹرول آف اسٹیٹ لائف کارپوریشن اور اس میں انہوں نے کیا کیا اکنامک اسٹیبلٹی یعنی معاشی استحکام کے لیے ان تمام انشورنس کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا گیا اور پھر مرچ کر دیا گیا کس کے انڈر دا کنٹرول کس کے کنٹرول میں اسٹیٹ لائف کارپوریشن یہ بڑی ابھی بھی مشہور کمپنی آپ سب جانتے ہوں گے یقیناً اور یہ کب کیا آن نائنٹینتھ آف مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو اور انیس مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو کو یہ کیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آل دا شیڈیولڈ بینک ور آلسو ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان آن فسٹ جنوری نائنٹین سیونٹی فور اس کے بعد جتنے بھی بینک تھے آل دا شیڈیولڈ بینک ور آلسو ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان جو بینک تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لیے فسٹ جنوری نائنٹین سیونٹی فور کو نیشنلائزیشن آف بینک اینڈ انشورنس کمپنیز پروو فائدہ مند ثابت ہوئی اکنامک اسٹیبلٹی معاشی استحکام کے لیے اور اس کے علاوہ کیا پروسپیرٹی یعنی خوشحالی کے لیے پیپل آف پاکستان پاکستان کے لوگوں کی اینڈ دین آفٹر دیٹ دا پروفٹ گین واز اسپینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف پبلک اور جو منافع حاصل ہوا وہ کہاں اسپینڈ ہوگا لوگوں کی بہتری کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں لیبر ریفارمس کے اوپر لیبر ریفارمس کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں سے کوشچن بھی آتے رہتے پیپرز میں بٹوز گورنمنٹ اناؤنسڈ دا نیو لیبر پالیسی آن ٹینتھ آف فیبرری نائنٹین یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹینتھ آف فیبرری نائنٹین کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے جو لیبر پالیسی تھی اس کو لیبر ریفارمس کو نافذ کیا اب وہ کیا تھی انہیں ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں دا امپورٹنٹ پوائنٹس آر ایز انڈر اب امپورٹنٹ پوائنٹس کون کے کون سے اس کے نمبر ون پہ کون سے دا ریپرزنٹیٹو آف دا لیبررز ور انکلوڈیڈ ان دی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی وچ واز رسپانسبل فار رننگ دا افیئرس آف دا فیکٹری اینڈ دیئر ریپرزنٹیشن واز ٹوینٹی پرسینٹ آف دا ٹوٹل اسٹینڈ اینڈ دے ہیڈ دا رائٹ ٹو چیک دا اکاؤنٹس اینڈ اسٹورس اس میں یہ ہے کہ جو مزدوروں کی نمائندگی تھی اسے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی یعنی انتظامی امور جو والی جو کمیٹی ہے اس میں شامل کر دیا گیا اور اس وہ کتنی تھی وہ ٹوٹل اسٹرینتھ کا ٹوینٹی پرسینٹ تھی یعنی کہ اگر ایک فیکٹری میں سو مزدور کام کر رہے ہیں ویسے سو نہیں ہوتے زیادہ ہوتے لیکن جسٹ گونگ این ایگزامپل کہ اگر سو مزدور ہیں تو ان میں سے ٹوینٹی پرسینٹ جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں انکلوڈ ہوگی جو انہیں کس مطلب کیا حق حاصل ہوگا انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اکاؤنٹس اور اسٹورز وغیرہ بھی چیک کر سکتے نمبر سیکنڈ پہ کہ اینول بونس ایکول ٹو ون منتھ سیلری واز اناؤنس فار لیبررس اسپیشل بونس بونسز ور آلسو اناؤنس ان کیس دا پروڈکشن انکریز انہیں جو اینول بونس ملنا تھا وہ ون منتھ سیلری کے ایکول تھا اور اسپیشل بونس بھی انہیں ملے گا اگر پروڈکشن انکریز یعنی اگر فیکٹری اور یا مل وغیرہ کی جو پروڈکشن وہ انکریز ہوتی ہے پھر انہیں اسپیشل بونس وغیرہ بھی ملے گا اب نمبر تھرڈ بھی کیا تو ورکنگ ٹائم آف لیبررس واز ری شیڈیولڈ فورٹی ایٹ ورکنگ آورس ود ان اے ویک ور ریگولیٹڈ انسٹیڈ آف ففٹی فور آورس جو ان کا ورکنگ ٹائم تھا وہ ریشیڈیول کر دیا گیا یعنی جو فورٹی ایٹ ورکنگ آور لگ کر دیا گیا پہلے وہ ففٹی فور ورکنگ آورس کام کرتے تھے ان اے ویک میں ایک ہفتے میں اور اس کو کم کر کے فورٹی ایٹ ورکنگ آورس کر دیا گیا اینڈ دے وڈ بی گیون ایکسٹرا ریمونیریشن اف دے ولنگلی ورک اوور ٹائم اگر وہ جو مطلب اوور ٹائم ولنگلی اپنی خوشی سے کام کرتے ہیں تو یہ جو لفظ ریمیونیریشن یہ ان کی مزدوری وغیرہ انہیں دی جائے گی اس کی ایکسٹرا پے کیا جائے گا ان کی یعنی اوور ٹائم کے ایکسٹرا پیسے دیے جائیں گے ایوری لیبر وڈ ہیو دا رائٹ آف اولڈ ایج پینشن انشورنس اینڈ گریجویٹی گریجویٹی and uh, medical facilities under the social security scheme would be given to the laborers and it would be paid 
for by the owners ye uh, number 4 pe ye hai ki every labor would have the right of old age pension yani har mazdoor ko jo budhape ki pension insurance aur gratuity jo hai bakhshi jo inami khidmat vagaira ka haq hasil hai medical facilities bhi unhe hasil hai social security scheme bhi unhe di gayi aur iske uh, it would be paid for the फॉर बाई दी ऑनर्स ऑनर्स ने इनको पे करनी थी इन्हें देना था यानी जो इनके राइट्स वगैरह जो डिस्कस कर दिए गए अब नंबर फिफ्थ पे ये है कि एवरी लेबर वुड बी प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हर मजदूर को रिहायशी और तालीमी जो फैसिलिटीज़ थी वो फ्राहम की गई वो कैसे कि मेडिकल चेकअप वुड बी मैंडेटरी जो उनका मेडिकल चेकअप था वो लाजमी करार दिया गया फ्री एजुकेशन अप टू मेट्रिकुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन चाइल्ड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फ्री एजुकेशन यानी कि उन्हें मुफ्त तालीम दी जाएगी एटलीस्ट मैट्रिक तक एक बच्चे को वो किसकी जिम्मेदारी है वो फैक्ट्री की जिम्मेदारी यानी फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस यानी फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मराद की वो फैक्ट्री की तरफ से वो एजुकेशन हासिल करेगा और एंड नंबर सिक्स पे क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वॉज सेटअप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स अमंग द लेबर थ्रू ट्रेड यूनियन एक जो था इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कायम किया गया जो लेबर और 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 ट्रेड यूनियंस वगैरह के जो मामला थे उनको सेटल करेगा एंड जूनियर कोर्ट्स वर सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट सो दैट लेबर वुड हैव द राइट टू टेक देयर केसेस टू द लेबर कोर्ट्स अब इसके बाद क्या किया गया कि जूनियर कोर्ट्स कायम की गई जिन में जो था कि मज़दूरों को ये हक हासिल हो गया कि अब वो अपने केस को डायरेक्ट लेबर कोर्ट्स में ले जा सकते हैं अब इसके बाद है अ पोस्ट ऑफ स्टिवर्डशिप वाज क्रिएटेड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डिफरेंसेस बिटवीन द मिल ओनर एंड द लेबर एक स्टिवर्डशिप की पोस्ट क्रिएट कर दी गई जो क्या था वाज द रिस्पॉन्सिबल जो हु वाज द रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार था किन कामों के करने का सेटलिंग डिफरेंस जो मिल ऑनर और मजदूरों के दरमियान अगर कोई मामला है उन रबते का या जो मामला उन्हें तय करने का जिम्मेदार है वो कौन सी पोस्ट स्टिवर्डशिप की क्रिएट कर दी गई नंबर एट पे क्या था मिल ऑनर्स और बोन टू गिव सॉलिड रीजन बिफोर टर्मिनेशन ऑफ अ लेबर यानी कि मिल ऑनर अगर किसी मजदूर को निकालता है मिल से तो उसकी उसको उसके लिए बहुत सख्त यानी सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी फॉर जॉब सिक्योरिटी पर्पज सो दैट अनफेयर टर्मिनेशन कुड बी अवॉइडेड सो इस तरह से जो अनफेयर टर्मिनेशन थी उनसे बचा गया यानी उन्हें सोशल उन्हें सिक्योरिटी मिल गई उनको उनकी जॉब की तो ये लेबर रिफॉर्म्स थी अब नेक्स्ट में जैसे हम आगे जाएंगे जैसे अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमें इन तमाम के जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं जो एजुकेशन वगैरह के इन सब के पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू वेरी मच